Ahoj všichni, vítá vás Baraneček a vítám vás u svého prvního tutoriálu na Shakes and Fidget Bot. Shakes and Fidget je onlineová hra, kterou najdete na internetu ve webovém prohlížeči. Já jsem zaregistrovaný třeba na světě 6, vy můžete být třeba na jiným, ale a teď tu nejsme kvůli tomu, jak jsme si říkali, na jakém světě hrajem, ale aby se vám ukázal bot. Takže pustíme si webový prohlížeč, dáme si tam třeba Google. Do Google napíšeme Shakes and Fidget Bot. To vám najede přímo na tuto stránku, kde jsou různé odkazy, jako ulož to. Přímo tady máme oficiální stránku. Takže klikneme na tu oficiální stránku, což je sfbot.com. Tak, a jak vidíte, tady máte Shakes and Fidget Bot V210. To je vlastně nejnovější verze, tady jsou starší už. Kliknete na Mirror nebo Win32. To jsou dva funkční odkazy, které určitě fungují, které vás přesměrují na stránku a tam se to začne automaticky stahovat. Tak, já už to že nemám, takže vám na to klikat nebudu, protože mi to zbytečné. Takže budete to mít asi v zipu, takže to rozbalíte. Budete v tom mít takovéto vlastně dvě složky a jeden exesoubor. Ten exesoubor si spustíme. A jak vidíte, jak se tady spouští, načítá se to. Tak. A je to. Fajn. Takže, tady, si, tady mám vlastně, už jsem začal, mám tady tři postavy a dneska si jdu přidat další. Takže, jak si přidáme další postavu? Klikneme na Preferences, to je takové to ozubené kolečko. Tady vlevo dole dáme plus. Country vyberem Česká republika, jako Česká. Svět vyberete, dám šestku zase. Napíšu ID, heslo. A je to tady, jak vidíte. A pak už tady vlastně můžu si tady vybrat generál. Tady vidíme, jako co to je svět, password a tak dále. Login and start automatically. To znamená, že když pustíte ten bot, tak se to automaticky začne už jako pracovat, musíte přihlašovat a tak dál. Zbytečný. Tady máte všechno, co se týče práce, questů, co chcete preferovat, například dungeony, jako podzemka, arény, atributy, jaký chcete vylepšovat, když máte peníze, itemy, jako. Uh, no, tady to si prostě už všechno přeložíte asi určitě sami. A gilda. Tady máte donating, což znamená darování do Judy peníze. Tak pak dáte jenom potvrdíte, dáte OK a mám ho tady, vidíte. Pak co stačí, tak je jediná věc, to je tady takové ty vrátka, nebo takový dvířka se zelenou šipkou, dáte start, nebo takový login, tak tady tlačítko je na logout a tady tlačítko je na start, takže zapneme bota. A jak vidíte, před chvilkou jsem si dal 10 hodinou práce, jak to pokračuje. Až ta práce skončí, tak se automaticky začnou dělat questy sami od sebe. A to je na tom to nejlepší, že třeba máte zrovna tenhle ten den něco na práci, necháte puštěný počítač a odejdete si někam a tento bot za vás sám dělá questy, kteří, které preferují uh, na XP, jak to tam nastavené, můžete nastavit na čas, že čím bude menší čas, tím to bude brát, a nebo na peníze, čím bude víc peněz, to bude taky brát. Tak, jak to funguje v akci, vám ukážu v příštím videu. Toto byl pouze tutoriál na stažení a základní seznámení s hrou, ne s hrou, s programem samozřejmě. Jak si ještě můžete všimnout, tak tady máte server, name, level, XP, žízeň, to je vlastně v hospodě a tady máte peníze a tady máte houbičky kolik zbývá do práce a tady jsou nějaké zbytečné reklamy tak jo lidi, tak díky moc za shlédnutí po případě dejte like nebo odběr, pokud vám toto video pomohlo 
Samozřejmě si budu číst i vaše komentáře. Tak díky. Nazdar.